Всем привет! С вами снова Лёша, и у нас сегодня двойной обзор на устройство фирмы Zoom. Не то рекодер, не то пульт, не то аудиоинтерфейс. Давайте же выясним вместе, что же это за железки. Сегодня в нашем видео Zoom U24 и Zoom U44. Поехали! Ну, пойдем по порядку. Конечно же, сами железочки у 44 и у 24 мы выложили содержимое обеих коробок, чтобы не терять ваше драгоценное время. Идут сами железки, идут провода USB для подключения компьютера к ним, идут гарантийные талончики для каждого, идут э, вот такие вот листовки, в которых указано, что мы вам не врем и что на столе действительно разложено все, что есть в комплекте. Мануалы, руководство пользования, хорошо. И, конечно же, бесплатные версии Ableton Live 9. Это Light версии Сзади написаны ключики, мы вам их не покажем. Собственно, купив Zoom, вы сможете поставить себе и девятый аблик. Коротенько пробежимся по разъемам и органам управления. Начнем с младшей модели U24. Тут мы видим два комбо входа, пусть они вас не смущают, сюда можно подключать и джеки, и XLR. А такой разъем здорово экономит место на самом интерфейсе. На первом входе есть клавиша HiZ, помогающая согласовать высокоумные соединения. Это пригодится, если вы пишете электруху, бас и иные высокоумные инструменты напрямую в линии. Усилитель для первого и для второго канала соответственно. Здесь же у нас находится клавиша Phantom на 48 вольт. Питание тут идет на два канала, это позволит использовать те же конденсаторные стереопары, ну и любой конденсаторный микрофон сюда, соответственно, можно подключить. Целых две пары выходных разъемов RCA. Вы, должно быть, уже заметили, что здесь на выходах идет разделение на линейку А и на линейку Б. По задумке производителей, все, что идет с выходов А, поступает на колонки, ну или громкий контроль. А все, что идет с Б... Идет на мониторинг. Это, опять же, колонки или наушники. Вполне себе вариант для всяких лайфов. И возвращаясь к RCA, один у нас для колонок, а один, соответственно, для мониторинга. Выходные разъемы Master, Mineout и Phones. Спустимся теперь к нижней части. Здесь у нас регуляторы усиления под Mineout и под Phones. Тут же расположена еще одна очень занятная крутилочка, вот она. Это регулятор баланса сигнала, поступающего на входы зума к сигналу, идущему с компьютера по USB шине. Довольно полезная вещь, при той же записи инструмента можно одной ручкой настроить для себя комфортный мониторинг. Мьюты, вот они, это еще одна дань уважения полноценным микшерам, ну и индикация. На боку у нас находится трехпозиционное управление питанием. А спереди на тушке полноценный MIDI-интерфейс для всяких контроллеров, USB для подключения компьютера, ну и разъем под питание. К слову, эти крохи питаются от двух пальчиковых батареек и держат зарядку до 4 часов. Таким образом, они способны на вполне себе продолжительную полевую работу. На старшей модели U44 дела обстоят примерно так же. Отличается она лишь количеством входов, тут их больше на две штуки, и задействовать их можно, докупив насадку на фирменный десятипиновый разъем Zoom. Тут себе и два обычных входа, и MS, и пушка даже есть. В общем, выбирай себе по вкусу и по потребностям. Также отличия застали нас и на боковой панели. Помимо управления питанием, тут теперь появились настройки для работы с цифровыми входами-выходами. Да-да, все верно, в 44-м появился полноценный преобразователь. Это значит, что эту вещь можно использовать и как АЦП, и как ЦАП, соответственно. Выбираешь частоту дискретизации и вперед оцифровывать бабушкины пластинки. И почему же я начал видео с фразы «то ли пульт, то ли рекодер, то ли вообще аудиоинтерфейс»? Да все предельно просто. Эти железки вобрали в себя полезных фич от каждого прибора. От рекодеров, компактность, ну и фирменный зумовский софт-тач-пластик. А это как сюда попало? От пультов много выходов, плюс управление балансом и система мониторинга. Ну и как вишенка на торте, это еще и аудиоинтерфейс на 2 для U24 и на 4 канала для U44. То есть, как нельзя лучше, подходит название, мелькнувшее на самом сайте Zoom, Handy Audio Interface, то есть ручной, ну или портативный аудиоинтерфейс. 
С таким и в лес можно походить, птиц позаписывать и дом посидеть, попеть матерные частушки в микрофон. А вот и тест к нам подъехали. Сегодня предлагаю изменить привычную картину тестов и испытать 24-й иным способом. Мы попробуем записать на него микрофон, а также попробуем записывать с помощью него игровые шумы, которые используются на радио, кино и телевидении. В тестах мы будем писать гитару. Мы запишем гитару на микрофон, а также она у нас пойдет в линию на второй канал. Попеременно будем включать гитару с микрофона, который мы сняли, и гитару, которая идет в линию. Ну и, возможно, еще включим вам микс. Сейчас мы проведем второй вид теста, мы будем записывать различные шумы игровые, то есть это те шумы, которые вы можете слышать в кино, там на радио, телевидении, в аудиокнигах и так далее. О, ну что, все могут посмотреть и послушать, а звукорежиссеры шумовики могут посмотреть и поплакать горящими слезами. У нас здесь есть набор небольшой вещей, я с первого оператора его ключа дома и э, штуку для камеры, вот поэтому нам будет чем создавать звуки. Поехали. Переходим к тяжелой артиллерии. Теперь у нас пойдут ключики. Немножко убавим уровень громкости, потому что ключи создают пики на записи. Ну, как-то так. Так, еще у нас здесь есть немножко поролона, им тоже можно создать какие-то интересные звуки. Ну и в довершении у нас есть акустический поролон. Сейчас я его найду. Вот он, акустический поролон. Им тоже можно немножечко пошуметь.
Не знаю, как у вас, но а в ушах это звучит довольно занятно. Ну вот, как-то так, с помощью зума и обычного микрофона можно даже озвучивать любительские фильмы.